。好，咱们开始聊天了啊。嘿，终于赶上直播了，喝口水啊！这个杯子是在今年波士顿，这是波士顿马拉松那个杯子。你看，你喝的是气泡水兑的那种有味儿的果汁儿。这杯子是波士顿的时候一位第一次见面的朋友送的。今天咱们什么主题呢？今天就是我觉得我定一个主题好像也没有什么用，咱们就闲聊天吧。然后大家有什么想跟我聊的，想跟我聊的就说，我这儿看着弹幕。咱们咱们叫什么？呃，我知道什么我就回答什么给给各位。下午好，下午好。聊聊您朋友的数字游民生活。嗯，我朋友的数字游民生活挺好的，我有时候挺羡慕他们的。为什么呢？就是他们现在在，他们现在在马耳他生活，带着孩子。之前是正好我们公司，我们两家是派到新加坡去工作，然后之后呢，就不一样的人生就开启了。然后他们因为小孩儿那时候刚上小学，就等于说没有在国内上小学，没赶上。那那时候上到一半回来，有点有点难度。然后就说去哪儿呢？然后选择了那么一个地方，现在跟我说挺不错，阳光明媚，因为基本上就是意大利南部嘛，意大利南部本来就好吃，阳光明媚，为为什么意大利的番茄好呢？对不对？我特别特别带劲，然后吃那个那个费达芝士的那个沙拉，我我特别爱吃那东西。那这边不太行，我在日本吃过的最正宗的意大利餐厅是萨利亚，嗯，真心的。前段时间就这多半年我都懵了，我说这还不如北京呢。我说这个太不正宗了，意大利餐厅也是面饭套餐，而且那面也都是和风意面。然后我说这什么情况？高级的吧也有，但是呢，他们这儿比较特殊的是，它跟咱们的餐厅盖风风格不一样了。他们这儿好多午餐跟晚餐菜单不一样，午餐就是意面，各种乱七八糟的，然后导致。导致就好久就比较的比较的比较的不知道怎么办。那天吃萨利亚觉得还不错，然后他们现在在那儿生活，就孩子上学，然后然后两个人居家办公。我们因为我们都是都是那个呃远程办公，所以都无所谓。没事打打球，他们啊，午安，您好。进谷谷膜炎一个多月了，是咬牙坚持跑步，呃，不科学的说就是咬牙坚持跑，没办法。不过为什么赛前需要减少碳水？就是弹幕大家弹幕刷的快，我尽量啊。就是赛前减碳水这样，如果您从来没减过，慢慢又就是一定不要一下太猛。就是为什么呢？就是你把碳水压低，然后呢，最后有一个超补，最后能够能够这个更好的、更好的让这个碳水。稍等啊，我这儿看一下，系统老有一个更新。你这碳水在能超补的话，你身体存储的糖原会稍微的多一些，也就仅此而已。刚刚跑完半马，跑到一半膝盖不舒服，安全完赛，不错啊。有时候受受伤就是，为什么我说跑的多了不容易受伤呢？对身体敏感了，然后你感觉快不行了，你能你能刹住，跟腱疼很少，几乎没有。北京怀柔的小伙伴，怀柔的小伙伴您好，我高中军训的时候在怀柔那个军训基地，我记得有一天早上起来带我们出去跑步，还看见朝日的啤酒厂。轻度污染，我现在重度污染都出去跑，没办没办法。但是这边不污染了。我在北京的时候，因为我跑得早嘛，天还黑着，它不污染我也看不见。
Stride 加苹果表能看到心率吗？能。今天那个双 Stride 那我试了，它就和新一代 Stride 刚出来的时候一模一样。你用其他品牌的手表连接的话，新的数据是没有的。就是新的这个新一代 Stride 不是多了两个数据吗？当时，当时可长一阵子，佳明恩、高驰都没有，后来高驰有了，这也一样。它能有那个足部动态，但是那个左右平衡那些，你用高驰跑是没有的。佳明我还不知道，你必须得用他自己的 Stride 的这个软件跑。所以明天应该是这样试试一下。我是北京西城的，西城好地方。西城，我西城的朋友不多。博哥，我四把月跑量，明天上马，首马能破三三零吗？得看你跑了多久。但是能跑到四百，我觉得没问题。里程多了有变形，会增加受伤风险。是的，我一年跑多少场全马？我跑的挺少的。我到现在跟大家数一数啊，我跑过一五年的北京，呃，一五年的上海，还一六年的上海，不忘了是一五还是一六。然后一六年的东京，一六年的北京，一七年的北京。一八年的伦敦和柏林，一七年的芝加哥，一九年的纽约，二零年的无锡，之后的你们都知道了。高驰那极限测试非常准，高驰给我测的最大心率就在他那体测那天我没跑到最大心率，跟实验室测的是一样的，但是就最大摄氧量这个事儿，谁家的表都别信。高高驰的成绩预测，我看看他给我预测多少啊？现在，稍等啊。编辑卡片，哎，他这次更新完这个新版本以后，怎么不在这儿了？当前跑步能力九十五点七。能，我看看你们能不能看清，能看清吗？能看清吧？对，差不多就这个预测。他预测的五公里应该是没有我快，我现在五公里应该能跑进十七。十公里可能比我快，我估计十公里我跑不到三十五，可能三十六开头。半马差不多，我半马现在 PB 是幺幺七幺二。虚了，虚了，我只要脸一露出来就虚了。你们看，哎，然后全马二三九零一，行吧。手指刚缝四针，两天学了本田先生的跑姿，<笑>有意思啊！我们看看另外一个平台。博哥好，我从十月份开始看您频道及燃起对跑步的兴趣，从十 K， 从十月跑五十 K， 一次最多七 K， 到现在十一月一百七十 K， 一次最长二十二 K， 匀速维持五分三十五，了不起了不起了不起！今天看了影片就出去跑，想。动动看自己能跑多快，十公里四分五十三，哦哦不对，十公里五十三分，呼吸感觉是平和，甚至游刃有余，但两腿已经灌了铅一样，跑不动正常。跑你跑到我这程度，跑马跑全马跑半马都是这样，最后就是没劲儿了。你不会说我喘不上气来，或者说就怎么样，就是没劲儿了。最早。最大摄氧量有被预测三四十的时候吗？有吧，我都不看那个，因为我在实验室测过七十三点八，所以我就不看那个。然后我得把这屏幕常亮打开。我最近两次周六上午都有点忙碌，所以没有第一次直播准备的那么充分，有的时候大家见谅。跟腱痛。能坚持跑吗？走路都变形，跑完那不要坚持了，做理疗。北工大能进了，北工大能进了，我回不去了呀，兄弟！而且回去我也住不了东三环了。现在，我这次回北京可能住东二环，到时候咱们二环出门就正好是东四十条桥。弹幕只能发二十个字啊，我真的不知道。此帅从高驰同步出现两条一样的记录，这我跟你们说一下啊。
上个月我跟高驰的小伙伴说这个事儿，他们就已经和 Stride 在说这个事儿。但是 Stride 确实是个小公司，他真的没办法，他他开发能力有限，他没有那么快能修好。他说白了就是导入数据的时候排虫出了问题。如果你这条数据导完了再导，他会知道是重复的。可能两条一起进来，他也同时处理了，删一个就行了。我也遇到这个问题。对咖啡的看法，天天喝呀，我一天四大杯。<笑>就是你要没有不耐受，就可以天天喝，没事的。对，但是佳明用那个 Stride Workout 的那个 app 的话，感觉不好使啊，没有原生的那个好使啊。我明白你那意思，还是那个 Data f i e l d 的好，对，还是那 Data f i e l d 的好。就这个数据很快厂商就会支持的，因为佳明、高驰都是 Stride 官方合作的。你们看那个基普乔格也带一个 Stride 跑。对吧？坐到北京冬训能正常参加半马比赛吗？能，但是不要太拼。你不能拼完以后两三天不能练。训练最好就是节奏不要断。你可以说我今天慢点，明天快点，或者今天少点。我喝的手冲咖啡，手冲好啊。呃，哎呦，三十公里，四四四配速，全马三三零可以吗？呃，差不多，应该差不多，应该差不多的。哎，不过是二代心率准吗？您说那个是二代吗？那我不知道啊。你要是说 Ultra 的话，那双平台来报告，感感谢啊。您要是 Ultra 的话，就这么说，你们看过家属不露脸的照片，他的那个身材，假 Apple Watch 的心率都没问题，冬天也没问题。我这个身材，夏天现在都不行，就这样，就差这一点儿，就差这一点儿。Stride 配合高驰或者苹果推荐哪个？呃，不差钱的话，只用 Stride， 我觉得，但是现在有有一半一半了，因为以前 Apple Watch 上的那个第三方软件 Workout d o s 那个软件，它能用 GPS 获得距离和配速，然后又能有 Stride 的数据，我觉得挺好的。但是后来它不更新 Stride 相关的东西了，现在用原生的话。原生有一个最大的问题是，它只能通过 Stride 获得配速跟距离，你老得校准它，就比较麻烦。高驰和佳明是这点没有问题。配色三心率很乱，不会，我用配色三没问题。看过那个吉普乔格的配色，觉得挺好的。不过跑到后半段左右腿不平衡，两边力量或者耐力不不是太一样，没关系的。全马幺四零，半马能进三三零吗？差不多。呃，冬天配速压不住，老容易受伤，这是个问题。冬天是会比夏天跑得快一点，尤其是现在这个初冬，再冷一点可能就慢下来了。赛赛前所有一个长距离怎么跑？赛前所有一个长距离放在三最最近最近不要三周以内了，三周以外，三周到四周跑一个三十公里，全力以赴，你给自己把给自己的比赛打个底儿就行了。半马幺三三，全马在三三九，差不多。我其实也是这样。因为我一开始比较拼，就是半马其实拼毅力，你只要有毅力，你有无穷的潜力，半马你是可以冲下来的。望京跑者报道，我老看望京有那么一个塑胶道，一直就没去成。那望京体育公园吧，配子三和二五五选配子三。零下十度穿什么跑？零下十度，其实我今天那么穿，零下十度我也那么穿。六十三岁自己真不觉得，三十岁的体质我没看懂，抱歉啊，老哥，您要是方便可以再发。碰到大风天会跑吗？会啊，那个故宫那条路，快到西华门最后一个拐弯那儿，那儿是一大风口。我那时候冬天跑到那儿，有时候风特大的时候，风是从一般是从西北那儿吹过来，等于我一拐弯，风就迎面来。那有时一拐弯，我正好腾空的时候，恨不得能给我吹歪了。啊，对，欧洲举国单方位免签了的，这个免签才有意义。那个过境那个是很很难实现的，这个免签有意义。然后，但愿世界一切都向好，对吧？就你好我好大家好嘛，那开开心心的做一个开心的普通人。半马幺二七，全马三幺零，可以吗？呃，有难度。啊，对，肯尼亚国旗配色。
渐加速跑效果是什么？效果就是让你练后程不掉速的能力。我看袁大都他们的周末的强度，周末的长距离三十公里都是渐加速，一般长距离也是推荐后边比前面快一点。中学在回家楼八十中进啊，我家属是八十毕业的高中，然后我俩是初中同学。八十那时候，我小时候是好学校，因为那周围现在没有其他学校了。现在现在那周围就剩八十了，也就是说，我要晚出生三十年呢，我就能上八十，那叫八十学区嘛。那时候周围好多学校，楼里楼里有一个能上八十的，那叫好学生。讲讲跑步受伤的历程，这个有点长，就我其实没有受过太严重的伤。东京马拉松简路厕所，东京马拉松最大的问题是，它在起跑的等候区没有厕所。就是你看，我们北马到了 A、B、C 这些区，它这区你等着发枪之前，边上是有简易厕所的，对吧？它没这个，它没有厕所，但是它又要求特早之前就得到那儿，又不像欧洲那个，欧洲那个其实很随意，尤其是像你在英英国，呃，不是柏林，柏林，那就是这种就是难用的那种。就是就半露天形式的那种简易小便池。破二四零，关键是速度还是跑量，都得有，这俩都得有。二四零，你比赛的时候得在三分四十五以内的配速才能稳，这速度一般人就很难达到了。你正常的训练，然后你还得有量，所以二四零难嘛。二四零就游走在行与不行之间，因为你又要练速度，又要有跑量，你就有可能受伤。一受伤，你训练节奏一乱，这个赛季可能就没戏。气跑两个月，一直骑行，现在再重新跑，左膝盖疼怎么缓解？降强度，慢慢来。东京马拉松存疑区远吗？东京马拉松远，它是一进安检就存就存包。你们看我那个视频，我拍了，然后存完包才是走最长的一段路到起跑区。同款帽子，这个扣不上，对，这个帽子后边这个扣这是那种，就是它有一个塑料扣，所以这个够三用不上。所以你们看，现在我跑步的时候不戴这一顶。十 K 四十三分怎么制定半马和全马？半马就按照四十三分的十 K 四十三分的配速跑，全马的话您就还是听我那建议，赛前三十天跑一个三十公里，全力以赴。月跑量三百，多久能进三三零？嗯，一年差不多。有一位叫阿俊的朋友，下午好，请问您如果做二十一 K 训练，中间会喝水补给吗？这个天气就不会了。夏夏天的时候，如果是强度不大也不会，强度大中中就是，呃，轻松跑不会，有氧以上的就会了。想跑东京需要准备什么？需要先报上名，兄弟，不需要学学学语言，先报上名就行了。日本现在签证没问题，只要您正常有工作都没问题。普通人能靠努力能破三吗？能。悉尼这个等一会儿说。普通人就所有正常的、没有病的、正常成年男性，通过训练都可以破三。您破了就知道了。冬天跑跑啊，我每天都跑啊，兄弟。悉尼真的没想好，真的没想好，因为明年工作不知道怎么安排。就是我在这儿的签证、工作签证是差不多悉尼马拉松前后的时间，我要看我公司的安排才能决定这个事儿，所以他那时间有点尴尬。我还在想这个事儿，抱歉啊。跑跑长距离后头疼，就累了呗。特务跑鞋怎么样？特务跑鞋挺好的，是主力，但是从来没穿上参过赛，因为我个人认为三点零 Pro。对我来说，我老觉得会不会跑全马会沉一些，这是真心话。要是半马是一双新鞋的话，我果断会穿特步的。那天没穿的原因是，第一它旧了，第二更主要原因是大雨。那双鞋在雨天的表现应该远不如 Vaporfly、Next 的第三代，就排水性上。我个人认为，女生五公里怎么跑进二十五？现在二十七分多。那您就按照现在的训练节奏，再跑两个月就进了
公司做什么软件的，做互联网开发的 ，SaaS to B 的，这个您用不上。破三直跑跑直跑跑量可以吗？其实可以的。全马怎么避免上厕所？这个我不知道合不合适说，因为我认识的一位教练也是在去年北马的时候私下跟我说的，就是男性啊，你要是怕起跑排不上厕所。穿一个不透的一次性雨衣，因为一般都是天气比较凉嘛。然后带一个空的饮料瓶，然后就就就就就这样在赛前，这个您自己拿捏吧，没有到那程度的不需要。五点零买了呀，寄到北京了，寄到这儿太太贵了，我回北京穿，咱们一起跑故宫、跑二环、跑奥森，怎么样？初跑者多久开始跑半马？我第一次跑半马是一五年的二月，在跑步机上。我是一四年的九月底开始跑步的。我现在十七，月跑量一百合适吗？差不多，就是跟月跑量关系不是太大。今天我还回复了一位也是十七八岁的小伙伴的的,的问题，就是年轻人叫什么？柔韧有余，刚性不足，不要跑太长一次，不要跑太长的距离和太长的时间，尽量不要超过十二公里吧，单次。这样的话，否则对您的发育和关节都不好。多练速度，按照就是十七八岁就玩命跑五公里的速度，把五公里跑得越快越好。想破三呀？如果您现在已经跑了两三年，还在四小时左右的徘徊，您相信我。您跑三百二十公里以上一个月，您跑一年，安安心心的跑一年，到第二年你一下就就就能跑三零级。人工草坪的跑道没有，左右腿肯定不可能两腿一都疼啊！我有时候受伤也都是只有一边受伤。三十六岁速度提高不上去，是的，如这个很难很难。六十二岁跑量一百二，七个月，名南山半马，给您加油。二十二岁练速度，练速度。小伙子的话，过了二十三四岁再说吧。开跑之前喝开黑咖啡有助于减脂吗？有助于，有助于的。十公里五十一分，为啥半马幺五都够呛？感觉还是不够拼。怎么自测马配成绩？就是啊，三十公里，你赛开赛前一个月，比方说你十月一号比赛，九月一号，你跑一个全力以赴的三十公里，有补给的那种，就按比赛怎么跑你就怎么跑，那个配速，上下三秒左右，你就比赛按照这个跑，就肯定没问题。下午好，下午好。不客气啊，把问题念完。不客气，这个应该念完的。就是繁体中文是会看不会写。重庆十 K 官方成绩四十分零五，可惜了，差可以的，下次。阿尔法 Fly 三不会考虑尝试了。那个阿尔法 Fly 那个系列，我觉得不适合大众跑者，尤其是亚洲的大众跑者，就是你驾驭不了它，没有那个力量，踩不动。本田先生都是阿尔法 fly， 你看他的步子特别大，他是力量型选手，就是他的腿部力量比我强得多。想破三碳板鞋，六十三公斤，一米七五，随便选。训练也只穿碳板，对。十七岁五公里，二十一分，怎么进二十？玩命跑，十七岁就玩命跑。第一次见直播已经播了，这是第四次了。不出意外，都是每周六的下午一点半，北京时间。介绍跑团的小伙伴吧，拿张照片我看看啊。嗯，我这儿没有。哎，有有完整的，有完整的，稍等啊，我要我要把照片发给发给家属的电脑，因为家属电脑在推流，找一张啊。莫着急。
平时视频都开的太快，看不清了。东京和北京，我是在大阪。东京和北京，如我这么说啊，如果您租房、不通勤、买菜做饭，中午可以去外边吃工作日午餐的话，东京比北京便宜。通勤的话，公司报销通勤费的话，东京比北京便宜。大阪比东京便宜大概百分之二十，差不多就是这样。你看我现在租的这个房子，跟北京那个时候差不多大，六十多平，全算上一个月可能是，好像是六千多块钱人民币的样子，全算上。日本跑团有小伙伴吸烟吗？没有。这儿就是中午吃工作日午餐和买菜做饭会比较便宜，但是一贵的也贵，你吃晚餐就比较贵。就这儿没有太贵的东西，也没有太便宜的，不，有特贵的东西，但是你享受不起，那是一个档次。但是也没有太便宜的东西。你说东西多便宜，它也就没有像咱们说搓堆儿买西红柿那种不一样。哎，我放张照片，能看清吗？房价这儿就就是我现在这个地儿离新斋桥大概一公里，差不多。那天我看了一个广告。呃，七十多平的公寓卖四千六百万，四千六百万就是两百三十万人民币，就是精装的。这中间那位穿轻工的，就是我们那天碰到从香港来的观众，他边上他的右，咱们咱们就说你们看到的左右啊，就是右边呢是大河源先生，然后再右边那位老先生，那位老先生大家呢可以猜猜他多大年龄。我也是才知道的，他上周跑神户马拉松三小时三十，没有公摊面积。他这那位老先生上周跑神户马拉松三小时三十，就是大河原先生边上那位，大家猜猜他多大年龄？六十八，六十八六十九，可以哈。然后那位。那位那个女性观众边上那位，我其实不太知道她叫什么。然后最边上那位那位小姑娘叫叫艾米，然后后边那位是她的家属。然后之后，她后边那位先生边上的那位小姑娘是越南人，在这边工作的。然后你们看刚才说六十六十八岁的那位。老老哥，他后边的那位就是我们的队长，就是我前面那位，他叫他叫冈田，他姓冈田 ，Okata 桑。然后再后边我边上的就是后藤先生，就是特别特别活跃，对对谁都特别的开朗的。然后边上就是我，然后我在边上那位女性跑者，呃，叫好像叫藤姓藤原。然后捂着脸那个正好没没没露没露脸的，好像就是平田先生，就是周六他会组织一个中长距离，然后也是对 Okada， 对我发音不准啊。然后那个平田先生大概全程马拉松是两小时四十多也是。然后后边你们看到后藤先生跟我中间那位就是你们口中的波士顿先生，然后他边上那位小伙伴叫 Maki， 具体。的名字我不知道了就，就然后就是本田先生，本田先生边上的这位叫前景先生，阿萨伊三岁。然后前景先生边上就是石川先生，是不是？我我是不是靠这边一点？对，边上就是石川先生，正中间。然后再边上那位先生就是东京马拉松还去现场，东京半马还去现场给我加油了，他正好也去东京。但是很抱歉的是，他叫他好像姓中野。对对对，是这个木 m a k i 对对对，然后再边上那位先生，呃，我不知道了。然后再边上是，呃，田中先生。然后在那边那位我不认识，就不知道叫什么。差不多就是这样，这是人最齐的一次，关掉了啊。
中午不午休，我从小就不午睡，我是那种睡眠基因特别小的那少的那种人。呃，确实有时候是我在很努力记个记他们的姓名，因为你见到人家不称呼，有时候不礼貌，但是一开始很难记的。不是定居，日本不是个移民国家，兄弟，得看工作什么时候结束。下午好，下午好。没穿过阿迪达斯的，那个 Pro 三，上期我讲了，有没有机会？中途会醒，就是年纪大了是会醒。幺五零 X 不是幺六零 X Pro 五点零，在北京，这次回北京穿。请问博哥，吉普、图姆这种身高选手，将来会不会更多出现？肯定会啊，因为现在人平均身高在在在涨。跑步不听播客，我听那个昭和风的老歌。终于赶上你直播了，谢谢啊！感谢感谢。有几双 Vapor Fly？ 我有好多好多双，一代我有两双，二代我得有四五双，三代有一双，二代可能都不止四五双，因为那时候老有七百多的价钱。试穿先生。他好像是他跑量挺少的，因为有有工作、有家庭、有小孩嘛。他现在就是业余爱好。中午好，中午好。每次衣服都好酷。对，这个这个、我还有一件白的，但是这儿溅上了一滴火锅底料，现在穿的就不多了。Asics 的 Sky 我没穿过，但是我觉得应该是 Vaporfly 会好一些。Asics 的顶级的竞速鞋，我我说实话，我不推荐。冬天心率飘，对，有一般的这种万事的光电心率特冷的时候是会有不准的时候，最好还是心率大。对，八四洗一下就掉了，一直没没弄。长公园飘雪花了，感谢啊，感谢。还有好多小伙伴问我身高多少，体重多少合适的，我其实不好那么不好说的很准。这种衣服现在可能只能是二手了吧。三十七岁跑步三年，首马厦门三四五差不多的，就是马拉松这事儿真的是一个拼年限的事情。有时候，嗯，普通人我只说普通人，嗯，很少有天赋异禀的。呃，这边的工作不不确定，得看干得好。就是你看，你我你公司拓展业务，你肯定希望他干得好啊。他干得不好，那不就得撤退吗？对不对？努力一下呗。三十八、三十九公里的时候崩了，冬训应该侧重什么？堆跑量吧。能加够三的帽子，就我平常戴的 Nike 的所有跑步帽都没问题。这个后边有那个。有些卡扣，所以就不行了。在您的影响下，开始规律训练了。谢谢您，谢谢您。三十岁跑步一年半，北北马首马三三幺，您就属于有天赋的。基于功率的训练和配速怎么看？我觉得功率可能更准确，但是对普通人来说不重要，因为你比赛还是要看配速嘛。所以那时候我我基于功率训练的时候，我也看配速。高驰心率臂带比光电手表准，是因为手臂粗嘛？您得这么想，您一块表这么大，那一个心率臂带，它整个传感器跟就整个它那个它那传感器部分也这么大，都是这么大做，它就做一件事它肯定是比这表做的好的。压缩裤，我冬天的时候最冷的时候穿那个，就这个品牌轻工品牌那那条厚的，然后呢不冷的时候穿 Nike 的薄的，差不多就这样，还有菲比特的厚的。今年开始穿，一个月二百公里，半马能进两小时吗？能啊，明天就比赛了，激动，上马吗？给您给您加油！十二月十四日去大阪城偶遇，您这个太准确了，我我记个提醒。我跑步腿多少度都不保暖，就是零下二十度的时候也不保暖，也就是一条压缩裤，呃
北京有一次早上起来大风，体感零下三十度，我在压缩裤二边边又穿了一条裤子。坚持跑步，每天都深受鼓舞，谢谢您。一直都穿碳板会有还会有经验感吗？呃，不会。但是这就像你不会带着沙袋去跑步一样，对吧？您全码一只把够三加在帽子上，不，我这一次全码都是三十多公里，家属递给我。波尔顿是三十九公里，然后东京是三十二公里，半码是一直带着。下周深圳马拉松，希望得到博哥的祝福，祝福您，祝福您，可以的。心率很低怎么办？跑强度很累了才一百六十多，多跑，多跑强度。美津浓跑鞋我没穿过。温度太低对膝盖有影响吗？没有。想听我介绍一下拍摄方案，用用起来怎么样？我这个小相机，这小相机挺好，就是这没有第二个选择，你们知道吧？这个拍摄，如果想不影响训练的话，真的没有第二个选择，就是 GoPro 或者是 Insa 三六零新出的那种相机，那种运动相机不适合跑步的时候戴在帽子上。我也看过那种方案，就是把这儿钻一个洞。你们仔细看，我那个每天戴在帽子这儿有一个洞。用那四分之一的螺丝拧住，但是那还是太沉了。就是如果你是为了拍摄，没问题，再沉也没问题。但是我得为了训练呀，所以就没办法。让手持的那就更不现实了。日本什么跑鞋比较多？我跑团的小伙伴们基本清清一色的，不是 Nike 就是就是 Asics、Nike 居多。破三后的心态。我破三的时候没有心态，因为那时候我觉得我百分之百会破三的。那个时候第一次正式比赛破三之前，我在北京跑北马的线上，自己在马路上跑，家属给补给，八公里一八公里一补给，那轻轻松松的我跑了两小时五十一，跑完还冲刺呢。然后第一次破三为什么只跑两小时五十六呢？是因为距离那次线上全马只有两周的时间，我就去跑全马了，所以无锡那次又比较累。之后就觉得破三就四分十五的配速对我来说就等于说我可以给随便一个人，就我现在的能力啊，不能把话说太满。就现在，现在咱们就出门，谁说咱们跑一个三小时，我给你当兔子就可以是稳稳的。现在就是这，所以我跟大家说，成年男性健康的，通过努力破三是完全没问题的。北马三幺三春季有希望破三吗？有。为什么看很多职业日常碳水多？我给大家分享一下这个事儿。第一，职业运动员的跑量你比不了，职业运动员基本上一个月八百以上，可能是一千以上，这是第一，他只跑。第二呢，他其他东西的补给来源更加的干净和精髓，就是让您天天吃干净的肉和蛋还有牛奶，您受不了，您肯定得得吃油。必对吧？肯定得是有，肯定得有，得有味儿。这个是，这个是真的，是吧？这是第二，第三呢，就是他每天除了跑，他还还他还要训练别的，所以他的碳水是很大很大的。那个没办法，这就跟他不停的得给油箱里灌油，才能让他让他跑，才能让他跑，才能让他跑，对不对？这个大家理解的。作为普通人，您的这个饮食的习惯。就咱们咱们咱们正常的偏偏严肃训练一点的饮食习惯，不能吃太多碳水，吃多了就长肉，百分之百的。成年女性目标就定破三了，您要是女性破三，在国内了不起了。跑步六年了，感觉这辈子破三也不可能了，不会的。我第一次破三就是跑步第六年，二零二零年嘛。呃，看看啊。呃，零到五度穿个压缩裤，想想介绍一下拍摄方案。大疆的 Action Two， 就那种运动相机不适合，就是摆拍可以，就是我去跑步拍摄，我拿举个稳定器都没问题。你们看那天我受伤没参加合力，我给他们拍摄那天，就是我跑着举着 Insa 三六零那稳定器拿手机拍的，那三三几的配速我也可以，但是那你不能那么训练呀，对不对？日本现在是几点？日本现在是三点十二，就比比各位快一个小时，因为这儿比比比北京靠东嘛。一顿米饭多少克？我一天最多最多吃，我大家算算啊，如果按米饭来算的话，我一天最多是一百克生米，最多。
喜马拉雅可能不更新了。说错了，十二月十四号去京都出差，晚上去大阪住。十二月十五号早晨去偶遇。好，好，好，我我截个图、啊。跑步三年，自跑全马三五零，已经很不错了。对啊，那个就是我想拍呢，是很容易的。就跟我跟各位说，想跑的好看，被拍也很容易的。这就看你怎么对待这些事儿，就是有时候。咱不说不说不说说说谁，我给自己心里定的一个目标就是，我不会因为这个视频，去让我的跑步变差。就是我的目标是，我要跑得好，把我跑的东西尽可能在我跑得好的前提下分享给大家，而不是说就我我怎么怎么样了，然后我就越来越慢，然后我就去去摆拍呀，怎么怎么样，这个不是我的计划之内。我也知道那个小相机的画质不行，我是个严重，你们看我直播的画面就知道，我是个严重极致追求画质的人。但是没办法呀，我特别期待有一天，这种运动相机，这种拇指相机能够把传感器升级一下，做得更好。就是我甚至可以接受它做它作为手机的，就是现在我们的蓝牙技术已经差不多可以做到了，就是靠手机的芯片，它是个传感器，是分开的，我身上揣着手机都没问题。但是现在不行啊！那天我拿手机拍完他们的训练以后，我心里久久不能平静。我特别想有一天，家属追不上我呀，没办法呀。我也有能能有那样的片子，我也特别想每天的视频都是那个效果。但是我确实目前力所不能及。啥时候和吴向东联络一下？我<笑>，你得问问人家这种专业的运动员什么时候愿意搭理我一下。我不是我不是那种那种性格，但是我觉得他那视频挺逗的。那天看着他看着北马那个时间做冲刺的那个小眼神我也是，反正不不好意思啊，我乐了好久。最后最后的视频戛然而止，家属在边上还说呢，就不想说话。他现当时的心情肯定是不想说话。<笑>下午好，新加坡女女粉，别粉观众女观众。下周是新加坡扎达马拉松，十月底新冠首次新冠确诊，正赶上了 peak week， 不过好在基本恢复了，求个祝福，祝福您。新加坡的跑者不容易。嗯，他们说，稍等啊，我确认一下。他们这好多午餐。没问题啊，可能卡顿了一下，没事家属说那个另外一个平台的视频有问题。在那个在在新加坡这种热带国家练训练跑步真的是不容易的。我当时在那时候还跟那个呃那叫什么跑团 Simple Run 他们跑过两次。你刷新一下看一下。对的，你刷新一下看一下就好了。我这儿看是正常的。对，每次直播都是家属在那个房间帮我，帮我协助我，感谢家属啊，感谢家属。苹果几天一充电？三天左右。能分享一下半年度高驰的训练负荷吗？这个很抱歉啊，我好像这次没有连着带半年，因为之前，嗯，评测过那个佳明的手表，我看看啊，给大家看看。我这周的训练负荷是七百九十七，嗯，这是这周的。我没回头我弄一个投屏的软件，能让我手机投到屏幕上，然后再再画画面里给大家看一下。然后这个是还有还有怎么看？因为我平常不怎么研究这个东西，就我对这些给我的估算的数据这些，我从我几乎从来都不看的
半年啊、哦，您说的可能是这个，这个是半年的，但是我只只是最近这三个月差不多，只是这最近这三个月开才开始开始用这个表。能看清哈，天津三二零，西安也是三二零，那说明很稳定。冬天呼吸有个小窍门，就是你们看，就是你把舌头顶着，你还是要用嘴呼吸，把舌头舌尖顶着上牙膛，让气呢从这两边进去，就会舒服很多。今今年天津破二五零了，二四八，了不起，了不起。博哥你好，上周的河马意外 PB 提升了很多，但是感觉这段时间受伤，没有尽全力训练，有点有点有点侥幸，所以最后跑完没有特别激动。理解您的心情。我还在北工大附近住时就看您的视频，在今年东京马拉松和波士马拉松两个马博会都没有碰到你，期待一二一五哦，是您啊，那那很有缘分，很有缘分，那一定碰到我，咱们可以您可以给我，您可以我。就是到时候您来之前，您再给我在这个平台上发个发个评论，我等您。加跑量就是会有小伤的，你看今天我的我的左腿完全没事了，我的右腿又开始疼，今天轻微的，这很正常，很正常。三幺六到三百，嗯，半年不好说哈、啊，这个看您怎么练。河马三零五后边七公里腿酸的不行不行的，是的。一般都是这样的。十二月中旬会来大阪，期待偶遇。十二月中旬偶遇没问题，那时候我都在。但这边现在也冷了，想想询问，博哥下月台北马用多少配速跑？我不不参加下月的台北马，得看您的。啊，您说了自测，十一月二号自测。四分五十三的配速起跑，三十五公里，爬升五百六十二米，平均配速五分四十四。嚯，嗯，这个爬升有点高，那您可以稳稳的破四了，五分四十就破四了，对吧？可以再激进一点，您可以按照五分二十跑，试试看。月四百，您要问我的不是三幺零要多久，是三百要多久，三零零要多久？月四百的话，跑一年肯定三零零了。脚背疼也遇到过，跑跑就好了。玩玩铁三，玩过一次，参加过一次北京的标铁半程，后来觉得太麻烦，而且铁三这东西，一是麻烦，二是。自行车有好多意外可能发生，比方说车坏了，你说你去参加个铁三。又准备又又又又练，最后车因为车坏了，你怎么办？对吧？力量训练做个两三次的样子。现在现在做的少了，现在跑的多。我到冬天力量训练会减少，跑量会增加。夏天反正三十公里五三九的配速完成，心率一百六十二，想破四，差不多。跑量不是想上就能上的，腿不支持，是的，肯定不是的。我是因为有过连续一年每个月五百公里以上的经验，我才敢这么加。元旦之后准备去东京拍拍香根，会啊会啊，今今年是要去现场观赛的，就还没想好是去香根还是去东京。去东京就是看起跑和和冲刺嘛，肯定会去的。今年肯定会去的，今年还约了小伙伴。是太瘦的原因，是太瘦的原因。几点了？今天咱们还是到到各位的两点四十五，我这儿的三点四十五，好吗？今天咱们就是聊聊跑步，以后咱们这个直播就是叫什么？跑者的聊天聊天室，也不一定都是我说，我们互相互相聊。问了十几次，博哥不理不理我，您问什么了？抱歉抱歉。五百一个月平均配速五分以内，基本上都在五分以内。今年香根看好谁？说实话啊，我谁都不认识。我不是这种性格，就是我从小我就没追过星
我看看刚才说问了十几次的那位小伙伴，我努力翻一下啊，抱歉，没翻着啊。备战下马，人在山东，现在练爬坡还练间歇嘛？不用刻意练爬坡，我从来没有刻意练过爬坡，大部分不需要。什么受伤度会完全停跑，跑不了了就不跑了。手表推荐的恢复时间，相信吗？看体感吧。博哥，请教你个问题，您您讲您讲，太客气了，不用客气。前掌疼不用停，前掌疼很正常，我一开始也疼过好久。呃，我们也准备去香港，可以偶遇啊，可以偶遇。为什么 Apex Two Pro 加 Pod 二不准？您说的不准是配速吗？就是高驰那个 Pod， 我非常建议您把它带在腰上，因为现在都是双频的 GPS 的表了，不太需要它去校准距离，除非您在特就是高楼林立的地方。现在每次跑完膝盖外侧剧痛，很想跑又不敢。嗯，膝盖外侧疼大多数是因为臀部肌肉太薄弱了。厦门的坡还行吧？北京地区有什么好的半程比赛？春天那只有北京的半马，北京的半马赛道不错，然后时间也不错，就是会有那个天上会飘毛毛，会飘那个杨絮还是柳絮，有时候可能会有大风。二十六 K 掉速全马，再跑两年呗。一开始跑步都是二十二十五六公里就不行了。外侧酸疼要停跑休息吗？我觉得酸疼不需要。公园半马那个就当个玩具呗，持 HRV 持续一个月低还能正常训练，可以的。我从来不看那个，崴过脚，崴过脚，我崴过一次很严重的，慢慢让它好。脚趾前面起泡了的大部分原因是这双鞋不适合你，就像我穿阿尔法 fly 第二代，我每次穿都都磨。请请问博哥觉得女性月跑量多少合适？保持多久？全马三三零比较稳。女性我觉得做到三百很难的，嗯，但是女性想跑进三三零，实话实说，可能要能够有月跑量三百的能力，我只能这么说。北京公园半马是田先认证的，呃，是的，我承认的。啊、嗯，请问那个视频里的轨迹怎么搞？用了高驰，用搜索引擎，加油，给您加油。弹幕真快，是啊，我弹幕我看不过来，感谢感谢。对，只争朝夕，水到渠成。呵，你还单独的打了一个成，感谢啊。月跑量一百，想明年首马加到多少？一百八。运动手表带到你不能勒到你觉得手变凉了就行了。林雨受凉老寒腿了。那个 stride 双 stride 那我还在测试，我明天会用它去跑一次连接 stride。长距离后，大拇指底部骨头很酸痛。嗯、呃，有过的，就是前脚掌那骨头缝里会疼。刚刚开始跑步这些年，有的时候练练练就好了。您的视频显示配速为什么可以精确每秒，而我只能五秒为单位？我不知道啊，我没没弄过这个，就我这就是这样，他直接就这样。零下二度怎么穿衣？零下二度就跟我今天早晨那个一样。如果有大风的话，可以加一条裤子。博哥好，请问上马前自测了三十七公里，有点长啊，兄弟。三小时三十分完成，五四零的配速，平均幺六七。明天有希望，有希望，这很有希望了。您都测，但是您累不累啊？就是得恢复一下，恢复一下，可以的。就全马完赛时间，这个就是没有什么根据自身能力的这个事儿，就提前一个月测一次。根据自身能力，怎么着都不靠谱，因为全马是一个未知的东西，全马拼的是能力，但是这能力一般自己定不了。半马训练追求心率还是配速？配速啊
，你所有的马的训练都是要追求配速，因为它是固定距离，你想更快，时间更短，那不就得越越快嘛，对吧？苹果跑步用什么看数据比较好？我现在用 Stride， 所以跟苹果没有什么关系。跑量怎么合理增加防止受伤？跑量不要斜坡的往上加，要上台阶的往上加。比方这月您三百，下月可以试试三百五，如果三百五没问题，下下个月还是三百五，然后呢再没有问题，之后可能变到三百八，然后再两个月就这样。您不能三百一、三百二、三百三、三百四、三百五。我说清楚了吧？各种疼，这个大家真的抱歉啊！我对运动受伤这个真的不太懂，就是我没有受过很严重的伤，然后我都是就跑就好了。看了我三年多了，感谢感谢，应该我感谢，应该我感谢。探探自己的上限，对的。感谢感谢。看看啊，别客气，别客气。大型半马没参加过，有点远。泡脚有用的，泡脚可以让你第二天舒服一点，但是第二天训练会腿会比较软。补了，第二天就补了。这边这边就是你正式工作的话，还是就是看病还是不错的。就是这边的牙医、私人诊所也都是。走这个社会的，就是政府的保险的。我这补这个牙花了花了多少钱？两百多人民币的样子，就是自费的部分，就是立立等立等可取。更新固件后，目前看，因为我不用它的那个心率变异性的功能，所以就是每公里那个推送的那个表盘变好看了一些。苹果加 Stride 用它官方的 APP 吗？是的，推荐用官方的 APP。第一次看直播，谢谢你啊！看完视频和直播又有动力了，感谢感谢感谢！直播结束可以说句“大家伙拜拜喽”嘛？什么意思？可以，但是我怕我一会儿记不住。怎么看五指袜？五指袜看个人的习惯，有的人就觉得俩脚趾头缝中间有东西不舒服，有的人呢就觉得这样舒服。说俏皮话吗？很少。我其实是个特，我其实是个特无趣的人。我生活中，我虽然有时候爱说话，但是我，就我比有比较严重的社交恐惧症。我要面对真人的时候，有时候不知道说什么。当过志愿者吗？马拉松没有。我稍微靠一会儿啊，这个，因为我这坐地下盘着腿。最近一直跑步黑指甲，有有两个可能性。如果您什么都没有变，装备也没变，鞋也没变，那说明您可能最近疲劳了，或者说您是不是换过鞋？我是看直播年纪最长的跑者了吧？可能可能是，<笑>从没跑过三十以上，第一次跑三十会有很大的成就感。来东京看香根的话，建议在六香桥附近拍一下警视厅和神奈川陷阱的引导摩托的交接，然后在读卖新闻前看了起跑后，感谢啊！想问问在早上训练后，随着工作精力精力达不到了怎么办？有的会有的，保证工作效率的话，训练以后多吃点然后然后调整一下训练的强度呗。今天播到，呃，还有十四分钟。现在跑十公里四十二分钟，心率一百六上不去。日本和国内的 IT 前景，心心率上不去，说明您还有空间，还不够拼。日本和国内 IT 的前景怎么样？我觉得啊，实话实说，我干这行干了十多年了，我觉得都不太行。这边是太太太保守，太慢。国内呢，咱们我说的直接点就是，如果所有的大公司都在研究怎么怎么卖菜或者怎么弄外卖，我觉得不好。我觉得我们还是应该，呃，心怀心怀人类的未来，我们应该给人类的科技，因为科技是真的是第一生产力
，我们现在你看，我现在直播也好，大家能在视频上看到我也好，都是都是人类科技的巨大的进步。为啥要出国？因为因为拓这都你要拓展业务啊，兄弟，你不能真人都不在，真人都不在，人家怎么相信你？对吧？就不能天天研究怎么卖菜、怎么借钱这个事儿。这个事儿当然了，是挣钱的，但是这不好说，嗯。破四练了多久？我第一次破四是二零一六年，两年。力量训练的负重，就我这个小体格是十五公斤左右。周末加量是跑一个半马好还是两个十五 K？ 半马好。我穿过索康尼，我我穿过索康尼那双尼龙版的，有时候慢跑的时候穿。加了点量后，跑力值和上氧量大幅度掉。不要管那个这这些数据。首都半马都会被分到最后一区吗？我没听懂您的意思。啊，首半马，抱歉啊，抱歉抱歉。呃，得看赛会是怎么定的。有的赛会他会相信你填的最好成绩或者你预估的成绩，有的不会。ID 为什么叫黑影？嗯、呃。当时突然想到的名字，不是有有这个频道的时候，好好多年了，觉得挺有意思。四十一岁月跑三百，破三有希望，有希望。破四配速是五三六，女性破四跑量有标准吗？我怎么印象中是五四一呢？那我印象错了，没标准。破四的话，只要您常规训练，男性、女性都都可以。有配字三还需要换回 Ultra 吗？不需要啊。练一字法能增加步幅吗？不能，那步幅不是柔韧性决定的。博哥好，我是台湾观众，订阅您的频道有一段时间了，非常喜欢您的影片。小弟，您别客气，别客气。明天出马要挑战破四，祝大家努力生活，健康平安。感谢您，感谢您的支持。哇，这个您破费了，您破费了，感谢您的支持。呃 ，Vito 对吗 ？Vito 姚，感谢您。感谢您，感谢您。我有时候会会延迟一点念，抱歉啊，感谢您，感谢您。呃，用 Stride 加 APP 带苹果表，网页有心率吗？有啊。静息心率多少？五十出头吧。我不是那个静息心率特别低的那种人。间歇可以在跑步机上练吗？可以，会一直跑到六十岁吗？那得看我能不能活到六十岁啊！<笑>破四需要每个月多少跑量？两百以上就随便跑就可以。出汗多，鞋子湿，这个真的没办法，每个人的基因不一样。我也见过出汗多的，也有比方后腰爱出汗的，前胸爱出汗的。这真的只能自己克服。感谢感谢各位。呃，还有另外叫呃，我不太会念前面的什么呃 u t o n 还是什么 Forest。小白怎么练？没有小白，都只有初跑者。跑马拉松这事儿特别简单，就是一开始就跑，你就每天有个事儿，每天把它当个事儿，就跟就跟吃饭看电视。对吧？吃零食一样，每天把它当个事儿。然后呢，跑跑呢，您就会觉得，哎，您真把它当个事儿了。之后您就不不再问这个了。跳绳对步频有帮助吗？有的，但是其实，嗯，跳绳更多的可能是练的一种，就练的是你的灵活性，会对触底时间有更好的帮助。突破三三零平常怎么练？我说实话啊，男性跑者、成年人不是小朋友，不是老年人。三三零真的不是目标，三三零只要您是正常规律的练，真的不是目标。步幅主要是宽在滞空时间中运动的长度，步幅其实主要就是力量。感谢您，马呃马凯军对吗？我念对了吧？啊，恭喜他们在直播中发出的，感谢您，感谢您，感谢您，您破费了。
，验跑期呀、啊，验跑期是这样。那天我视频里说了一句，就是我其实对待有时候我生活中也是满是焦虑和烦心的事儿，因为大家也能想象，就换一个地方生活工作，对吧？满是这种事情，还有对未来的焦虑，那怎么办呢？为什么我早睡早起，晚上坐在这儿看电视的时间久了，就会想更就会越来越想不高兴的事儿。起得早了呢，你又没得可干，那干嘛呢？出去跑一圈，看看看夏天的时候看看那个天亮着，天明明亮着，但是大街上没有人的感觉。冬天的时候呢，看看日出，看看从黑到亮的过程。这时候你能你会感觉到你自己很了不起，不一定是跑步，快走也行。嗯，或者你找一地儿坐着都可以，你会感觉你自己很了不起，然后呢，会有一些精神的动力，然后之后又是叫什么？呃，平平静如水，或者说庸俗的一天就又开始了。然后这一天积攒了好多好多烦心事儿，我就不要晚上坐在这儿，因为我有没有社交活动，我晚上不要坐在这儿看着电视想烦心事儿，那就去睡觉吧。每个人找自己跟自己沟通的最好的办法。如果您不能做到我这个作息呢，您肯定也有别的办法。几个朋友一块吃吃饭、喝喝酒都无所谓的。家属身材，我先发了个动态，大家看嘛。家属比我高，家属一米七三，跟我一般沉，可能比我沉个一两斤，我估计。博哥认为自己是不是一个低欲望的人？是，我这我是个。非常低欲望的人，佳明二四五静止心率准吗？心率静止心率都不会不准的，可以的。就所有光电手表基本上都是静止心率都不会不准。女性想破三三零，我觉得怎么着得两百五十公里以上一个月。对，陈宝完是，我在哪家电商？我我我认识几个卖鞋的大哥，我还在那个四零零。大家知道吧？我的五点零幺零幺零 X 五点零 Pro 就是他那儿买的，还没还没还没看见呢，寄寄到北京了。不是广告啊，我这只就就那天看，正好有个好价钱。静息心率就您早上醒了以后啊，别起来，别想什么激动的事儿，平静的躺在那儿，把手表打开测一下子。对，也有奥莱，就是有的那卖鞋的，你可能知道他就是奥莱的员工。下午好，下午好。动态呀，就 B 站，您点我的头像，进到我的频道了吗？对吧？哎，上面有排菜单，您仔细一个一个一个一个看，哎，有一个俩字叫动态，就跟微博似的。静音心率不是最低心率。我不太懂，其实差不多的，就是大家真的不要较真儿这个事儿，我觉得都就就差不多就行了。静音心率四十六正常吧？我看好多四十多的跑步，像像练成我这样还能在五十多的不多的。我真的不是一个有天赋的人。有舰长了，什么意思呀？我不管什么意思啊，感谢感谢感谢。上下班跑两三公里，算月跑量算算。配子三好吗？我觉得配子三挺好的，这是一块该有的都有，然后呢，不需要的也没有，因为它为了成本的一块表，我觉得配子三挺好的。那个我好像是不能在户外直播的，就是海外，在别的平台可以。我是个特循规蹈矩的人，人家说不让我就不让。家属跑步嘛，家属跑步，但是不规律。呃，另外一位叫呃 s c a v o 对吗？在主播黑影 TV 的直播间开通了舰长哦，感谢您，感谢您，感谢您，感谢您。家属给家属给贴过来的，我刚才没看见，抱歉啊，抱歉，好清楚是吧？谢谢您。没有什么废物不废物的小伙伴，没有小孩不要小孩对我就是个普通的瞎跑步的人，就是而且你跑到就是你成绩越快的时候，你的慢跑会越慢，这是我总结出来的一个不成熟的小经验，就是小的不叫经验，就是大家好像都这样。
。原来我一直梦想着我的轻松跑能够把配速压到五分以外。大家看我刚来大阪时候的视频就知道了。压缩啊，对身体有伤害吗？没有。啊，对，是我本职工作就是做做开发的。考二环和故宫家属去吗？家属可能得给拍一拍吧。我们还有两三分钟啊。还有两三分钟，我们再回答几个，再回答几个，我看看另外的平台上。东讯思路能简单讲几句吗？东讯的思路就是想办法把跑量加起来就好。几年没跑，工作要被迫每天跑五公里，怎么减少受伤？先慢。看您的视频帮助很大，感谢您。听什么音乐嘛？听那种就是咱们翻唱过的老的日本歌的原歌。跑步可跑前可以不认识热身嘛？慢慢跑开始可以。我生活一点都不多姿多彩，就是我生活特别乏味，兄弟，真的。这是又是大舰长登船嘛？感谢感谢感谢，感谢简绿简绿，感谢您好听的昵称。呃，身高一米七五，目前一百三十斤，一百二一百二到一百二十五吧。感谢您，你跑步咧着嘴笑，是不是？其实不全是笑，有的时候是为了大口的喘气，只是看上去像而已。但是潜意识里让自己笑是会减少跑步的痛苦的。可以从增加次数开始，但是我建议是增加长度，这样的话你身体休息的时间会比较长。会更减少受伤的几率，因为你单次跑十五跟跑二十，其实最后那五公里不容易受伤的。一般受伤是前两三公里和八到十公里之间是很容易受伤的。月跑三百，半年能三三零吗？不能。如果您刚开始的话，肯定不能。你减率的问题，为什么要分春训、冬训嘛？嗯。其实啊，全年都一样是没问题的。分春冬夏秋，主要是给自己的心里找一个安慰，就一个阶段，就是我又完成了一个阶段，我很了不起，很开心，我要开始一个新的阶段，我要给自己激励。其实为什么我那时候在新加坡那一年比现在要焦虑和情绪低落的多，主要原因也是在一个热带国家，就没有四季的国家，你感受不到时间的流动。当然，我是因为从小在北京，所以我很有很明显的四季。我突然到了一个没有四季的地方，我感受不到时间在走。所以我后来跟家属分析，为什么老年人愿意去热带南方去养老呢？就是感受不到时间的流动，不会像我们说呀，又是一年，天又冷起来了这种感觉。嗯，仅此而已。到时间了，到时间了。感谢大家，感谢大家。表带我现在带这个，我冬天带这个，夏天带那个野径回环。感谢大家，感谢大家，感谢大家。刚才那个说什么来着？大大家拜拜喽，是吧？<笑>第一次赶上直播，感谢您啊，感谢您，比心比心。我不瞒大家说啊，比心那个动作，我从看别人做以后，我到现在我一次都没做过，因为没有那机会。二是我不太会，我是个特别乏味的人。大家加油干，祝大家能努力生活，健康平安啊！我要去做饭了，晚上吃那个白萝卜汆丸子。哈哈哈。感谢大家，感谢大家，那我们就。关掉了，不出意外的话，直播都是每周六这个时间。对，明天是休息日，明天不发视频了。明天去去看去看红叶，明天休息一天，明天也不安排工作了。那就这么着吧，那我们结束了啊，大家拜拜，大家拜拜。